Hi friends. Good morning. Clear or no? Or is it clear or no? Video ka clear or no? Okay. Okay, Gidu, Manisha, Veda, Vinod, okay, right. Okay, now let's start. This is the full mark challenge chemistry. It's a good part. If you don't know the part, you'll get the part. Okay. Okay, let's start. Let's start. Let's start. Hi, Abhilash. Hi, Sinna. Okay, then... ई कोड़ तेरी किन्ना स्लाइड नो आ रही है ना नम्बरे अन्य एकेडमी प्लस सी ना आता पुदीये दा इट स्टार्टे यान बोगना एलडीसी डे तो नोर दवसते एक रू कोर्स सिंदे आ एक रू पोस्ट राने देंगले कांडों डीरी किन्ना दा ओके दीबा में इंदा पेड़ ट्री किन्ने कोर्स सी ना आता एलडीसी आना नम्बरे कवर इ अब हम लोग इंदा आयरम क्लास लेके गए थे काम। वो केमिस्ट्री आना हमारा विषय। ओके, जस्ट इस बारे में आयरम दरने आना देंगे ओर में इंदो नंदन नमक का पढ़ी के ना कार्य इंगले रिवाइज़ से इंदा त्यागी शिया ना लो। अपन जस्ट देंगे ओर में इंदो नो काम इंदे टी योरे स्लाइड उल्ट पड़ती इंदो मात्रे लो Tabam swigir itu guna mana? Orang bantu, macam orang bantu itu makan ni le. Ada itu, ipo drawagam tabam swigir itu kimbo ayat bantu lagu no. Tabam swigir itu guna mana? Drawaga bantu ini kimbo orang bantu entah itu makan no. Tabam swigir itu cal, tabam swigir itu cal ada wada ga bantu ini kimbo makan no. Anak lo, ano, correct ya na. Orang main dah lawak kan. Apo kharam tabam swigir itu guna mana? Drawaga mai makan no. Aduh drawi kerana mana mana ice. Orang tuh berikan orang mana tabam kuda yang cair ni, le. Agar tiri kita samai tu, fridge ni udah beri kita samai tu tabam korang ni, le. Adik tu perhati kerja tu macam, adik tu tabam kuda ni, apa tabam orang jadi swigiri cuci guna, kerana wasta ini kita wasta, drawa ga wasta ini kita mari, adik ni beri sebeli drawi kerana mana yang liquefaction ni, naik rendu. Drawa ga wasta ini kita berlalu, nama kita tabam kuda kita samai tu, cuka kita samai tu, tabat ini swigiri cuci guna, wadah kita mari tu mari, adik ni nama kita ini beri sebeli bashpi kerana mana yang liquefaction ni. वेपरेशन इन्हें बोले चू, दें अधिक अर्जनल वादा का वस्ते रही किन्हें रिसाव देनम ताबते रिलीज़ सही दुगुन्दा कालम्यू गुन्दा आना दें दाई टमारन द खरमाई टमारन द जारी किया अपो वादा कम खरमाई टमारे अल्लद सोल्डिफिकेशन द्रावगम खरमाई टमारे अल्लम अल्लद सोल्डिफिकेशन अलंगिल ओके आनो वादगम द्रावगम आई टमारिया लो वादगम द्रावगम आई टमारिया ताबते विट्टू उड़ते गुण लाना वादगम द्रावगम आई टमारन ने द आ प्रोसेस ने बोले से पेरे कंडेंसेशन अलंगिल सांद्री करना में इन्ना ना ओके आनल लो और मैं के इन्दल लो अल्लाह वरकम ओके पेरे का नम्बर बारे ने कारिंग लाये रनो डिफ्यूशन � Adapun pendidikan orang lelaki, kita memula kerja kuasa itu. Ini kita memula pendidikan bodoh itu. Shudha badar tenggelai, misr tenggelai, beti tangan. Shudha badar tenggelai, misr tenggelai, beti tangan. Kita memula parah ini. Nama niti jiwida tel kai gairin cegi. Nama oru vasto, adi suksma kananggalal nirmida mana. Anak lo, kita memula parah ini. Tunda, edri vasto beri tali, madina itu thayaralam ceri ceri ceri, kandini ganam beri tali ceri ceri kanegal londo itu parah. I Adik kita ceri kita kanan kita ada sebahawa tindak adis tanah til. Padahal tenggelai, nama kita renda air teri kya. Am, itu ke yang ana, shudha padahal tenggalan, nama misri tenggalan, nama renda air teri kya. Indah ke teri kya? Shudha padahal tenggalan, misri tenggalan. Apa shudha padahal tu nama ana indah sebab am pure substance ana. Misri tenggalan nama ana mixture ana, okay? Mixture ana misri tenggalan. Apa urik question jauh ikut eh? Nama kita pergi ke negara orang mana tu cekik indah walau ada tiap-tiap orang lah. Apa urik question jauh ikut nu? Mula ganggal eh? Adin deh pradiga samardaya kondo nu scientist cara ana. Pradiga samardaya mula ganggal ke pradiga samardaya kondo nu scientist cara nu beriu. Ada ana Bersilius ana lah. Bersilius. Ada ana Bersilius. Orang mana tu lo? Kuli karangan urusan nahl mula ganggal tu perikan dengan orang mana tu lo? Cukup ikut nila. Semua orang orang revise itu dibikia. 
എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നോക്കിക്കോ നമുക്ക് ജലം ജലം ഉപ്പ് സ്വർണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നു ഈ ജലം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ ഏതൊരു തരി നിങ്ങളെടുത്ത് വാക്കിയാത്ത് ഇട്ട് നോക്കിയാലും അതിന് ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ ഉപ്പിൻ്റെ ഏതൊരു തരി നമ്മൾ വായിലെടുത്ത് നോക്കിയാലും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഉപ്പിൻ്റെ കണികകളാണ് അതിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജലത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും ജലത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ജലത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആണല്ലോ സ്വർണം നമ്മുടെ ഗോൾഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഗോൾഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം നോക്കിയാലും ഗോൾഡേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോ ഒരു ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കണികകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ഉപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് പൊടി എടുത്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജലം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ജലം മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കണികകളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിനെ എടുത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന ആകുമ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഹെച്ച് ടു ഒൻ്റെ തന്മാത്രകളും ഉണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന എൻ എ സിയിലിൻ്റെ തന്മാത്രകളും ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായനി കലക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരും അതിനകത്തുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥം എന്താണ് മിശ്രിതം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിശ്രിതങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിശ്രിതങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മാർഗം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക പല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ചായ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ തേയിലേനെ തേയിലപ്പൊടീനെ അരിച്ച് കളയണം ആണല്ലോ അതിനെ അരിച്ച് കളയാൻ നമ്മളൊരു മാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാണോ നമ്മൾ അരിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലിനെ നമ്മൾ അരി നമ്മൾ അരി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ കല്ലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ചായ അരിക്കാനും നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ മാർഗമാണോ സ്വീകരിച്ചത് ഒരേപോലത്തെ മാർഗമാണോ സ്വീകരിച്ചത് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മാർഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഓരോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മാർഗം സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേദനം ഓക്കെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ എക്സാം ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പോലും പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വാക്ക് അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മലയാളം വാക്കും പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനകത്ത് പഠിക്കണം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേദനം ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
സ്വേതനം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവയെ വേർതിരിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ സ്വേതനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ദേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉപ്പുലായനിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉപ്പുലായനി റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് എഴുത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പുലായനിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും വെള്ളവും ഉണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ചൂട് കൊടുക്കുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ചൂട് കൊടുത്തു ചൂട് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളം മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു നീരാവിയായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉപ്പ് മാത്രം കാണും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീരാവി തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും തിരിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ സാന്ദ്രീകരണം ഓർമ്മയുണ്ടോ വാതകം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു തിരിച്ച് ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ തണുപ്പിക്കും ഈ നീരാവിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് വെള്ളം വെള്ളമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ശുദ്ധജലം മാത്രം കിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം കാണാൻ പറ്റും ഉപ്പ് മാത്രം ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുലായനിയിലുള്ള ഉപ്പിനെയും വെള്ളത്തിനെയും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചല്ലോ ഉപ്പുലായനിയിലുള്ള ഉപ്പിനെയും വെള്ളത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേർതിരിച്ചു ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വേതനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്വേതനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു ഡി വെച്ച് വേറൊരു സാധനം പഠിച്ചു ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അത് വ്യാപനമായിരുന്നു ഇത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് സ്വേതനമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി നോക്കിക്കോ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ സ്വേതനം ഉപയോഗിക്കാം തമ്മിൽ കയറുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവ വേർതിരിക്കാനും സ്വേതനം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ജലവും കുറച്ച് അസറ്റോണും കൂടെ കലർന്ന മിശ്രിതം നമ്മുടെ കയ്യിലോ കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ജലവും അസറ്റോണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു മിശ്രിതം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില എത്രയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി ഈ അസറ്റോണിൻ്റെ തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്താറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അൻപത്താറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അസറ്റോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ മാത്രമേ ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തിളയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനും സ്വേതനം ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തിളനില കുറഞ്ഞ ആൾ അൻപത്താറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആൾ പെട്ടെന്ന് വേപ്പറായിട്ട് അത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറി വരുന്നു ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ബാക്കി അവിടെ കിടക്കുന്ന ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ ജലമായിരിക്കും ബാക്കി കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിളനില ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരുമിച്ച് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിനും നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിളനിലയിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേർതിരിക്കാനോ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് സ്വേതനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനും ആ ദ്രാവകങ്ങളുടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ വേർതിരിക്കാനും നമുക്ക് സ്വേതനം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വേതനം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജലവും അസറ്റോണും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിനെ വേർതിരിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്വേതനം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കാം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നമ്മുടെ നോർമലി കിട്ടുന്ന ജലത്തിൽ ഒരുപാട് ലവണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉപ്പിൻ്റെ അംശങ്ങളും പല പല സോൾട്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടറില്ലേ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നോർമൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് സാധാരണ ജലത്തിൽ പല ലവണങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കും ഇതിനെ ഈ ലവണങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വേതനം വഴി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ലവണങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വേതനം വഴി നീക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുത്തി വൈപ്പിനും സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വേതനം വഴിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന് നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന് സ്വേതനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് അതിൽ അ
ആ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാഷ്പീകരിച്ച് പോവും അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചൂട് കൊടുത്തത് ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ സെറ്റിലായിട്ട് കിടക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫ് അതിനെ മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സ്വേദനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ വേർതിരിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്വേദനം യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് തിളനില കുറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വേപ്പറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാതകമായിട്ട് നീരാവിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മറ്റേ കൂടിയ ആൾ അവിടെ കിടന്നോളും അതിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിച്ചത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടറിനകത്ത് ധാരാളം ലവണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ സ്വേദനം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അംശിക സ്വേദനം പഠിച്ചു വെക്കൂ പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കൂ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അംശിക സ്വേദനം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ അംശിക സ്വേദനം തമ്മിൽ കലരുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് തിളനിലയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവയെ വേർതിരിക്കാൻ അംശിക സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേദനമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ചിലപ്പോൾ മറ്റേതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബാഷ്പവും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ വ്യത്യാസം വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ആ രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളുടെ തിളനിലയ്ക്ക് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അംശിക സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അംശിക സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മനസ്സിലായോ അംശിക സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്തനോളും മെതനോളും എത്തനോളും മെത്തനോളും ഓക്കെ എത്തനോളിൻ്റെ തിളനില എഴുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ മെതനോളിൻ്റെത് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസം തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവയെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ അംശിക സ്വേദനം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അംശിക സ്വേദനം വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവയെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ബാഷ്പം ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അംശിക സ്വേദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണത്തെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്താണ് വിളിക്കുക ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇതിനെ ചൂടാക്കുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാഷ്പമായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയ സാധനം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ബാഷ്പമായിട്ട് മാറുന്നു വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ഈ വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടത്തി വിടുന്നു ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സാന്ദ്രീകരണവും ബാഷ്പീകരണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാന്ദ്രീകരണവും ബാഷ്പീകരണവും നടന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ നമ്മുടെ തിളനില കുറഞ്ഞ മെതനോളില്ലേ തിളനില കുറഞ്ഞ മെതനോള് ആദ്യം വേപ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അവിടെ ദ്രാവകമായിട്ട് മാറി അവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തിളനില അല്പം കൂടിയ ന
തിളനിലയിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അംശിക സ്വേദനം ഉപയോഗിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരട്ടെ കോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമ്മുടെ ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിനകത്ത് നമുക്ക് പതിനേഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദീപം എന്ന പേരിൽ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന വിഷയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന വിഷയം ജനറൽ സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് എല്ലാം യൂട്യൂബിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പോകാം ബാക്കി നമ്മൾക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എവിടെ ആയിരിക്കും അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിനകത്ത് ഈ ദീപം എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഡി സി കോഴ്സിനുള്ളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പോകുന്ന അതിനകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ദീപം എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ കോഴ്സിനകത്ത് ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആറ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഒരാളാണ് ഞാൻ ജനറൽ സയൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞു ബാക്കി മാത്സ് ഇന്ത്യ ഫാക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ മലയാളം സി എ പിന്നെ കേരള ഫാക്സ് ഇതൊക്കെ മറ്റ് അഞ്ച് അധ്യാപകർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് എത്രയും വേഗം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യുക ഉള്ള കൂട്ടുകാരും എന്ത് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിനകത്ത് ഉള്ള കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിനകത്ത് ഉള്ള കൂട്ടുകാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ദീപം എ നയൻറ്റി ഡേ കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി സി ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ഒരു ക്ലാസ് പതിനാറാം തീയതിയുണ്ട് പതിനാറാം തീയതി അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ പതിനാറാം തീയതി ഈ ആറ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പതിനാറാം തീയതി ഈ ആറ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും യൂട്യൂബിനകത്ത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു സെഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മടിച്ചിരിക്കാതെ വേഗം വേഗം എല്ലാവരും പ്ലസിലേക്ക് വരൂ ഈ പതിനേഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും എൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം എത്ര മാസത്തേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ മന്ത് ത്രീ മന്ത് നിങ്ങളാരും എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പറ്റുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ആറ് ആറ് മാസം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഇത് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിനകത്ത് റെഫറൽ കോഡ് അടിച്ച് ചോദിക്കും ആ റെഫറൽ കോഡിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൽ കോഡ് കൊടുക്കാം റെഫറൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് വി ഐ ഡി വൈ ഡബിൾ എ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് വളരെ എളുപ്പമാണല്ലേ റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റെ പേര് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എയും കൂടെ താഴെയുണ്ട് വി ഐ വി ഐ ഡി വൈ ഡബിൾ എ ഓക്കെ അതൊരു റെഫർ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം പതിന് പത്തൊൻപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പം ആരും ഈ ഒരു ചാൻസ് കളയാണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ശരി
അത് മാത്രം മാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സെപ്പറേറ്റിംഗ് പനൽ പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളാണെങ്കിൽ പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ അവയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആള് നമ്മുടെ ഖരപദാർത്ഥം നേരിട്ട് വാചകമായ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഖരപദാർത്ഥം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർപ്പൂരം അതുപോലെ പാറ്റാ ഗുളിക പിന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കർപ്പൂരം പാറ്റാ ഗുളിക അയഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പം എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ കുറച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കുറച്ച് മണ്ണും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക അമോണിയം ക്ലോറൈഡും മണ്ണും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഒരു ചൈന ഡിഷിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഡിഷിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ചൂടാക്കി ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും സാൻഡും കൂടെ കലർന്ന മിശ്രിതത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചൂട് കൊടുത്തു തീ കൊടുത്ത് ചൂടാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഉത്പാദനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന വസ്തുവാണല്ലോ അത് സബ്ലിമേഷന് വിധേയമാകുന്ന വസ്തുവാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും ഇത് നേരിട്ട് വാതകമായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നേരിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും വാതകമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാക്കുന്ന നമ്മുടെ മണ്ണും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കൂടി ഇട്ട് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ബാഷ്പം ഉണ്ടാവുന്നു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്തുണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ ബാഷ്പം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ബാഷ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫണലിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബാഷ്പം ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാഷ്പം വന്നിട്ട് സൈഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫണലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഫണലിനെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചേക്കുക ഒരു കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ബാഷ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മണലിനെ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ബാഷ്പത്തിനെ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ തിരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്പാദന സ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റും മറ്റേത് ഉത്പന്ന ഉത്പാദന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തൊരാളും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഉത്പാദനം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിലൂടെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ഈ റിവിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് മിശ്രിതം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിശ്രിതങ്ങളെ മിശ്രിതത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഈ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേദനം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അംശിക സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പാദനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായി ഇനി സെൻട്രിഫ്യൂജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂജേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് നോക്കിക്കേ ഇതാ നമ്മുടെ സംഭവം ഇതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെഷീൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ കൈകൊണ്ട് കറക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻ ഒന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കും ഇത് നേരത്തെ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഈ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഏതിനെയാണ
ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് പാത്രങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കുക ഇപ്പൊ കറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കോളും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി റെഡി ആക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി 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 നന്നായിട്ട് അത് കറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഭാരം കൂടിയ ആള് വേറെയും ഭാരം കുറഞ്ഞ ആള് വേറെയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും ഭാരം കുറഞ്ഞ ആളിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് താഴെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭാരം കൂടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും താഴെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്താണ് വിളിക്കുക സെൻട്രിഫ്യൂജ് മനസ്സിലായോ സെൻട്രിഫ്യൂജ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ഓക്കെ ഭാരവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാരവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ലാബുകളിൽ രക്ത സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് രക്തകോശങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ലാബുകളിൽ രക്ത സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് രക്തകോശങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ വേർതിരിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ലാബുകളിൽ രക്ത സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് രക്തകോശങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനും തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ വേർതിരിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തിയാലോ ഇനി നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിക്കണം ഓക്കെ അതുകൂടെ ഉള്ളു അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ തീരുമല്ലോ അതുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്താണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി അതായത് ഒരു ലായകത്തിൽ ലായകം ലീനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ലായകം ലീനം ലായനി എന്താ സംഭവം വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട പഞ്ചസാര ലായനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പഞ്ചസാര ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ലായനി എന്ന് പറയും പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ കലക്കി വെച്ച ആ ഒരു സാധനത്തിന് ഞാൻ എന്ത് പറയും ലായനി എന്ന് പറയും പഞ്ചസാര ലായനി ലായനി സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ലായനി അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി എന്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് പഞ്ചസാരനെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്കല്ലേ വെള്ളത്തിലേക്കാണല്ലോ അപ്പൊ ഏതിലാണോ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഏതിലാണോ നമ്മൾ കലക്കുന്നത് ആ എടുക്കുന്ന സാധനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലായകം എന്താണ് വിളിക്കുക ലായകം അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളമാണ് ലായകം ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്താണ് പഞ്ചസാരയാണ് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്താണ് പഞ്ചസാരയല്ലേ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഈ ഇട്ട് കൊടുത്ത പഞ്ചസാരനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനം സൊല്യൂട്ട് ലീനം അപ്പോ ലായകത്തിൽ ലീനം കിടന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാണ് ലായനി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലായകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂ നമ്മുടെ സോൾവെൻ്റ് ആണ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് ലായകം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ലീനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ലീനം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ലീനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ലായനി അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ലായനി അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഒരു ലായകത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലീനം അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു ലായകത്തിൽ ഒരു നമ്മുടെ സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടുകൾ ലീനങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്താണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഒരേ ലായകത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒന്നിലധികം ലീനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഇനി ഈ രീതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പേര് വന്നതെന്നറിയാമോ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മൂലകങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ ക്രോം പഠിച്ചില്ലേ ക്രോം 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 എന്താ സാധനം ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറമാണ് അല്ലേ നിറമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് നിറമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ
ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളറിനകത്ത് പല പല ഘടകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പല ഘടകങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു കണ്ടോ പല നിറങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറിയില്ലേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയി ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇങ്ങനെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേശികത്വം എന്താണ് വിളിക്കുക കേശികത്വം എന്നാണ് വിളിക്കുക സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഭൂഗുരുത്വത്തിന് എതിരായി ദ്രാവകങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കേശികത്വം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഓക്കെ കേശികത്വം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഓക്കെ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേശികത്വം വേറെ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് കേശികത്വം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു കേശികത്വം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സിനകത്ത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് ഒക്കെ തരണേ ഒരു ലൈക്ക് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പോണേ പിന്നെ നമ്മുടെ ദീപത്തിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ദീപം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഡെമോ പോലെ നമുക്ക് പതിനാറാം തീയതിയുണ്ട് അഞ്ച് ടു ആറാണ് സമയം അപ്പൊ എല്ലാവരും അതുകൂടി ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്ലസിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാരെല്ലാം പ്ലസിലേക്ക് വരണം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൽ കോഡ് മറന്നു പോരുത് റെഫറൽ കോഡ് വി ഐ ഡി വൈ ഡബിൾ എ ആണ് ഓക്കെ വി ഐ ഡി വൈ ഡബിൾ എ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലസിൻ്റെ റെഫറൽ എടുക്കുക പ്ലസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഇ സി സയൻസ് ഫോർ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഇ സി സയൻസ് ഫോർ പി എസ് സി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാ